The 6th of April marks the 240th anniversary of Ratanagosin, the capital city that embodies many layers of stories, legends, and collective memories. While individual perspectives of Bangkok vary widely, the famous novel titled Si Pan Din, or Four Rains, by Mom Rajawong Kugrit Pramot features memorable images of old Bangkok described through the exceptional beauty of language. On the occasion of the 240th anniversary of Ratanagosin and the 111th birthday anniversary of Mong Rajawong Kukrit Pramod, our Spirit of Asia team takes a journey back in time to explore the ways of life of that era of Ratanagosin, upon which the setting of Si Pan Din was built. The Ratanago Sin era through the perspective of C. Pan Din. It's undeniable that works of literature are a reflection of the life and times of the author. Experiences and ways of thinking of the individual would somehow make their way onto those famed written pages. So we are here at the Kugrit Institute to find out about Mom Rajawong Kukrit Pramod. If we compare Kun Chai Kukrit to Mer Ploy, the main character of his novel, the major similarity is their life along the riverside. Kun Chai Kukrit was the youngest child of Lieutenant General Prince Kamlo and Mom Dang Bunak. Kun Chai Kukrit was born on a boat on the Jiao Preya River in Tambon Ban Ma of Buri district in Singburi province. So it comes as no surprise that Mer Ploy was born in a house on the bank of Klong Bang Luang. คุณเสนีนะฮะคุณได้จบแล้วแต่ไปเรียนอังกฤษนะก็เลยนะก็เลยไปนะก็เลยเลยเลยแค่ม.7 it's not far wrong to say that the life of Kun Chai Kukrit bears similarities to An and Odd, who are Ploy's middle sons. Kun Chai Kukrit and the characters of both boys went to school abroad. The major differences only came about following their return. When Kun Chai Kukrit completed his studies at Oxford, he returned home to marry Mom Rachewong Pak Pring Tong Yai before starting his career at the Bank of Thailand. ก็คือท่านเป็นนักเขียนเป็นนักประพันธ์ใช่มั้ยครับนะท่านก็เขียนหมดทุกอย่างทั้งเรื่องสั้นทั้งทั้งเรื่องแปลทั้งนะทั้
แล้วเสร็จแล้วนนทยาที่มีชื่อของอาจารย์นะฮะก็มีไผ่แดงที่แปลงหลายๆภาษานะครับแล้วมีสามก๊กนะฉบับในทุนนะครับมีสูสีไทยเฮามีกาวเหาที่บางเพลงนะครับแล้วก็มีเรื่องสั้นนะเรื่องสั้นก็เป็นหลายชีวิตคุณชัยคูเกรต spent much of his time in association with the palace as a result of inspiration from royal influenced experiences he created Mare Ploy We travel to the real-life place which forms the novel's first setting, Klong Bang Luang. We speak with the John Tiranan Chuang Pichit, who is a Tongbari community historian. As it turns out, comparisons between the contents in the novel and the Ratanagosim map, published by Preya Choloyut Yotin and Pra Wipa Puadon, Lead to the conclusion that the setting of Ploy's house might have actually existed during the fifth reign. So, when we come to this side, we say that if we come to the castle of Bang Luang, we will see the castle of the father of the Queen of Ploy, of the Ploy. So, if we go to the castle of the castle of Bang Luang, we will see the castle of the father of the Queen of Ploy, of the Ploy. So, if we go to the castle of Bang Luang, we will see the castle of the father of the Queen of Ploy, of the Ploy. So, if we go to the castle of Bang Luang, สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่เพราะฉะนั้นท่านสร้างท่านได้สร้างตึกขึ้นมาชุดนี้สองหลังให้กับให้กับลูกแฝดของท่านคือบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชานุป,ปยาราชานุปพันธ์ทวีกับพระยาราชานุปพันธ์สุดใจเป็นชุดแรกที่ให้ชาวอิตาลีเข้ามาสร้าง During that period the twin houses also known as the sibling houses were considered more modern and sophisticated than the neighboring houses Only memories remain since the architecture was taken apart in 1967. As for which house would have been the most suitable model for Ploy's house, some have argued that Pintep Chalarm's house is the most likely candidate. The house appears more sophisticated than other houses in the area. Besides, Pintep Chalarm has a younger sister called Ploy Panalai. Ploy's life at Klong Bang Luang remains deeply imprinted in her memory, from childhood to old age, regardless of the decades that sail past. For the reader, Klong Bang Luang features in the first pages of the novel, in which we are introduced to Ploy. Ploy's house is a brick building covered in white stucco, with a roof made of Chinese ceramic tiles. The upper part of the building is surrounded by a balcony. Dark green mahuad plants entwine themselves throughout the lattice barriers. The upper floor has three large rooms which serve as the living quarters of Ploy's father. He had organized for a small carpet to be laid out on the back section of the balcony, where a kit set for making beetle leaf rolls, a teapot, a water bowl, a rubbish container, and a cigarette set are placed. Such a detailed description of the house at Klong Bang Luang may contribute to the establishment of Ploy's happy childhood, in which he made fond memories. It was difficult for a 10-year-old girl to say goodbye to her birth home and to make the transition into palace life. The images of Klong Bang Luang, as recorded in Ploy's memory, have now changed enormously. We speak to Wala Rochana Wipat, who has been a Klong Bang Luang resident for the past 87 years. The house previously served as the Bangkok Yai district office before becoming a property of Wala's family. Kong, 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 จากในคลองเนี่ยนะส่วนมากเขาจะไปขายส่งพวกมะพร้าวอ่ะมันจะมาจากบางช้างเขาจะมันซุกเรือมาแล้วพอมาเข้าเขตทางที่จะบ้านเราแล้วเขาก็จะมีเรือจูงเรือพวกนี้ไปแล้วก็ไปส่งที่ลงที่ลงมะพร้าวที่อยู่ที่ปากที่อยู่ปากคลองคือเหมือนตรงนี้เป็นทางผ่านทางผ่านทางผ่านแล้วก็ลงลงมะพร้าวดั้งเดิมของในคลองมะหลวงนะนะก็มีอยู่สามแห่ง
During this transition in her young life, this was her first contact with the outside world. She was about to approach a major moment of change in her life at the site of an impressively high architectural peak. She thought it was a stupa, but it wasn't. Her mother, Mar Sham, told her that this was the peak of the Grand Palace. Once they got onto the pier at Tapra, they made a short turn backwards and reached Si Sudawong Gate, which is one of the entrances into the Grand Palace. This was to be Ploy's new home. Kunchai Kugrit describes the environment of the Grand Palace through the perspective of the character of Mayor Ploy. Crowds of people could always be seen entering and exiting the gateways. Hawkers would place their goods for sale all around the palace grounds, and people would greet each other by shouting. In this day and age, these grounds have gone quiet. This was where Ploy entered the lives of Kunsai, Sadet, and Mer Shoy. Although she would spend the rest of her childhood playing and running in and out of the palace's many passageways, entrance into the palace meant that ceremonial procedures would become a part of Ploy's life, even as a commoner. <laughs> เอ่อแม่พลอยเนี่ยตอนที่เข้าไปเนี่ยแม่ซึ่งเคยทํางานถวายรับใช้นะครับเป็นข้าหลวงอยู่เนี่ยก็พาเข้าไปฝากกับเ
อาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารไทยนะครับก็มีทั้งแกงมีทั้งยำนะครับมีทั้งผัดนะครับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันนะครับส่วนอีกสำหรับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสำหรับเครื่องเคียงที่จะขาดไม่ได้เลยจะต้องตั้งเสมอเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีน้ำพริกปลาทูนะครับมีหมูหวานมีไข่เค็มสามอย่างเนี่ยก็จะถูกตั้งเสมอท่านจะเสวยหรือไม่เสวยเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องเคียงเนี่ยอยู่ด้วยเสมอครับอย่างอันนี้สําหรับข่าวเนี่ยก็จะมีแกงอันนี้เป็นแกงเหลืองนะครับก็เป็นแกงจากทางภาคใต้นะครับแล้วเขาก็เอามาปรับรสชาติให้เข้ากับรสของคนภาคกลางนะครับแล้วก็จะมียําอันนี้เป็นยําถั่วพูแล้วก็มีผนังนะครับแล้วก็มีแกงเขียวหวานเนื้อนะครับแล้วก็อันนี้มีอาหารจีนหนึ่งอย่างที่แทรกลงไปก็จะเป็นผัดโปยเซียนแล้วก็อาหารฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นหมูอบน้ําแดงครับ Dishes served in the palace had their own trends, which changed with the introduction of new dishes. The usual process was that folk dishes, already part of the commoner cultures of different localities, would somehow make their way into the palace. Yellow curry, for example, came from the south. A cook from Nkonsi Tamarat was recruited into the palace kitchens. And the recipe was then adapted to suit palace tastes. Following Ploy's entry into the palace, where Sedet took her under the royal wing, Ploy had to adapt to the palace dress code. Mer Shem had previously told her that court ladies must wear the colors assigned to each day of the week, according to the belief that one who wears the right colors is blessed. For Mondays, wear light yellow with a semi-dark blue or ban yen pink breast wrapper. But if on Mondays one wears pigeon dark blue, then one must wear jampa red. For Tuesdays, wear the color of a faded lotus or the purple of the stone of ma prong fruit. In which case, the breast wrapper must be yellow green. For the dress code of courtiers and the upper class. Women originally wore the sabai breast wrapper and another wrapper for their lower half, called the j o n g r a b e n During the fifth reign, there was increased contact with the West for trade purposes, so European-style clothing was adapted to Thai dress. Women began wearing blouses with ham sleeves. Men developed the famous dress code called the r a c h a p a t e n g The top was European style, but the lower half wrapper, called the j o n g r a b e n was preserved. The r a c h a p a t e n later became the uniform of civil servants. In the time of the r a c h a p a t e n it was said that it was a change in the world. It was a change in the world. ในองค์พระมหากษัตริย์ก็คือรัชกาลที่6เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จไปเรียนที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็ขยายได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านกลับมาท่านปลดให้เจ้านายเนี่ยที่เป็นรุ่นสาวๆหน่อยเนี่ยนุ่งสิ้นไว้ผมยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของเจ้านายรุ่นสาวๆเนี่ยก็เริ่มมีการปรับนะครับจากที่ไว้ผมสั้นวีเซยขึ้นไปเนี่ยเหมือนในช่วงสมัยรัชกาลที่5ก็ปรับมาเป็นผมยาวแล้วก็เริ่มดัดกันเป็นผมดัดด้วยแล้วก็ลักษณะเสื้อก็จะเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับมีคอกว้างขึ้นนะครับมีแขนสั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากโจงเนี่ยเป็นนุ่งสิ้นแทนตามพระราชนิยมในองค์พระมหากษัตริย์นั่นเองในช่วงรัชกาลที่7เนี่ยมันก็สืบเนื่องต่อกันมานะครับยุคนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีความเขาทันสมัยมากขึ้นถ้าเราดูจากแมกกาซีนของต่างประเทศจะเห็นได้ว่าแมกกาซีนต่างประเทศที่ออกมาแฟชั่นต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับในกลุ่มของสตรีในราชสำนักเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีกระโปรงใช้เริ่มมีสิ้นสําเร็จใช้แล้วในสมัยรัชกาลที่7นะครับก็จะมีความเป็นค่อนข้างมีความเป็นตะวันตกมากขึ้นไปอีก The sixth reign was described by Kun Chai Kukrit as belonging to the generation of young men a social trend Which extended to life in the royal court, courtiers paid attention to external appearances more than ever before. Dress became an indicator of social status, while fashion trends were always changing. Ploy even went into a state of panic during the cultural phenomenon in which sarongs came into fashion. <laughs> 
กรรมวิธีของการดูแลเรื่องผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องแต่งกายเนี่ยนะครับหลังจากที่ซักทําความสะอาดตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องนํามาสู่กระบวนการที่สมัยนี้จะเรียกว่าการรีดแต่การรีดผ้าในสมัยนั้นเนี่ยแม้จะมีเตารีดฐานใช้กันอยู่โดยแพร่หลายแล้วก็จริงแต่ว่าผ้าบางชนิดนั้นเนี่ยโดนความร้อนมากๆอย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้ผ้าเสียก็จะมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องอัดผ้าหรือสมัยนั้นเรียกว่าเครื่องอัดก๊อปปี้เนี่ยหลังจากที่เราทําความสะอาดซักอบอะไรเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะนําผ้าเนี่ยมาพับแล้วเข้าในเครื่องนี้คานหมุนตรงนี้หมุนหมุนอัดลงไปให้ให้แน่นที่สุดเลยแล้วก็เท่าเท่าจํานวนผ้าอาจจะขึ้นมาได้สักมากกว่า1พับก็อัดทิ้งไว้นะครับจนกระทั่งเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยผ้าทั้งหมดเราก็เอาออกจากเครื่องแล้วก็นำไปอบอีกครั้ง One thing always came to Ploy's mind when speaking of court ladies. When she first joined the palace community, she encountered images and smells that would last in her memory. Each and every lady who came into the room wore the exact same sets of clean clothes. They wore the exact same patterns and colors assigned to that particular day of the week. The only differences were in the rings, necklaces, and other jewelry they wore. They were all perfumed and powdered. Wherever these ladies sat, their aroma would remain on the wooden boards. The Nam Ab scented water was a distinctive property of court ladies. This tradition dates back to the Ayutthaya Kingdom. The ladies would apply this scented water in their daily lives. The Nam Prung perfume came about when the court ladies saw Westerners wearing perfume and wanted to create something similar. So Thai flowers combined with alcohol were used to make Nam Prung. Palace life for Ploy and Shoi mainly consisted of creating craft works. When Ploy first entered the palace, she saw Kun Sai sewing banana leaf containers. Of a different style from what Ploy was familiar with, when Sadet took Ploy under her wing, Ploy's duties included helping Kun Sai make beetle paste and rolls, fanning for Kun Sai, carving fruit, and making garlands, all of which were typical palace activities. As for Shoi, time did nothing to fade her expertise. When On entered the monkhood. Shoi could be observed conducting the flower arrangements for the initiation ceremony. ครับอย่างตำหนักพระวิมาดาเธอเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตำหนักที่ขึ้นชื่อในเรื่องของดอกไม้แล้วก็ทำกันเป็นประจำทุกวันแล้วก็เคยได้รับหน้าที่ในการทำงานดอกไม้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเสมอนะครับก็อย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องแขวนหน้าช้างซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานของการทำเครื่องแขวนในสมัยโบราณด้วยครับอย่างเครื่องแขวนหน้าช้างเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเวลาช้างเขาแต่งตัวจะมีผ้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวหน้าช้างนะครับมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับที่เรากําลังทําอยู่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับส่วนวิธีการใช้เนี่ยเขาก็จะใช้ประดับตามประตูหน้าต่างต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราใช้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างพวกจําปาหรือว่าจําปีเนี่ยมันก็จะเวลาลมผ่านช่องประตูเนี่ยมันก็พากินหอมเข้ามาสู่ในห้องที่เราประดับเครื่องแขวนเอาไว้ได้ด้วย Images of people making garlands in the palace and even of the ways of life of r a t a n a k o s i n people during that era can only be communicated to people in this day and age through films, drama series and literature such as through the beauty and elegance of language written By Mom Rachewong Kukrit Pramod. On our next episode, Ploy must leave the palace, marking another very important transition in her life. What is life outside the palace walls like for Ploy, as a sensitive young woman? Join us next week on Spirit of Asia. Ooh.